Vídeo novo começando no canal e hoje teremos comprinhas para gestante Porque quem ainda não sabe, eu caio de paraquedas aqui no canal Eu estou gestante, estou com 21 semanas, traduzindo 5 meses E eu fiz algumas comprinhas de roupas, né, para usar nesse período Porque minha barriga ela já tá um pouquinho mais avantajada Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui pra mim Tem bastante vídeo de comprinhas, dicas de beleza, looks, fitness Ou se você não quer perder também os próximos vídeos que eu for postando por aqui já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. As comprinhas estão até aqui de fundo. Todas as comprinhas que eu fiz foi no site da Shein, tá? Então tudo que eu tiver link vou deixar aqui na descrição pra vocês. Vou deixar também as minhas medidas pra quem quiser se basear, tá bom? Uma das peças eu já usei, usei ontem, que foi essa calça. Ela lembra tipo um moletom, né? Só que por dentro ela tem esse tecido. Ela é meio diferente. Meio canelado, flanelado, não sei. Essa daqui eu comprei no tamanho L, ela é dessa cor meio bege, meio caque, tem essa listra no meio, sim. e gente, ela é meio pantalona, né, bem larguinha nas pernas, e eu adorei, ela veste super bem, tem bolso, tá, esses bolsos não são, não são fakes, são bolsos de verdade, não é muito longo o bolso, ele vem até aqui assim, ó, mais ou menos, não é longo sim, tamanho bom, né. Tem esse cadarço aqui pra ajustar a cintura e ela estica até que bem, viu? O próximo ainda tá aqui na embalagem. Não lembro se esse aqui é um casaco. É, um casaco. Esse eu peguei no tamanho L também. É dessa linha Shein Basics. Basics, nunca sei pronunciar. Não é de gola alta, ela tem a gola redonda. E o tecido, gente, é exatamente o que eu esperava. Eu tenho uma blusa de gola alta com esse mesmo tecido, então eu dei uma pesquisada, né, pra ver se era o mesmo. Que eu gosto bastante e, sério, qualidade maravilhosa. Muito, muito boa, de verdade. Vocês podem ver que ela estica bem, né? É, não sei dizer se ela vai ficar transparente, talvez se esticar bastante assim fique, né? Mas eu comprei tamanho L justamente por conta disso, né? Agora no período da gestação, o busto fica maior, a barriga fica maior. Então eu peguei tamanho L porque eu sei que eu vou conseguir usar depois. Porque assim, eu tenho que pensar na questão da gravidez, né? Usar durante esse período, mas também usar no, no pós, né? Começando com o primeiro look, então. Essa calça eu achei que vestiu muito bem. Eu não amarrei direito aqui, pra vocês terem uma noção, né? Do, da elasticidade dela. É, os bolsos, tamanho muito bom, como eu já tinha falado E o comprimento eu achei que ficou ótimo Eu tenho 1,65 de altura e achei que ficou muito bom Coloquei aqui mais ou menos na metade da barriga, que é onde eu costumo usar Mas quem gosta de usar mais pra baixo, dá pra pôr mais pra baixo também É que eu acho que não fica tão bonito, né? Gosto de usar mais assim mesmo Tô apaixonada por essa calça Achei que ficou muito boa. E a blusinha, ela veste extremamente bem. Sério. O tecido, muito bom, de verdade. Eu acho que não tá capturando muito bem assim, né? Agora tá mais pretinho. Vou aquela mais pra dentro, porque ela não é tão longa. Ela vem até aqui, ó. Então, ó o buchinho. <risos> então, é um tamanho ok, né? Mas eu costumo usar sempre pra dentro, assim, é a forma como eu gosto de vestir. A manga dela tem um tamanho muito bom também, eu puxei ela até um pouquinho pra cima. Ela pega certinho aqui, ó, a parte do ombro, essa linha do ombro. Acabamento, tudo muito bem feito. Bom, as costas, normalzinha também. E mais uma calça. Essa daqui eu peguei mais pra, pra usar em casa mesmo, parece ser bem confortável. Ó, você percebe que ela é bem larga, né? Essa aqui eu peguei no tamanho, tamanho L também. E o que eu achei muito interessante é que ela tem essa, esse sistema aqui de você diminuir, não é por cadarço. Então assim, esse é o tamanho máximo dela, ó. Ela até estica bastante, mas talvez fique um pouco transparente, né? Esticando assim. Conforme a cintura for diminuindo, você consegue puxar aqui e prender nesse botão que tem aqui dentro, ó. Então, por exemplo, eu vou deixar num tamanho menor, aqui assim, e aí você dá uma reguladinha aqui, né, pra não ficar tudo de um lado só. E tá vendo como ela já fica menor? 
Gente, eu adorei isso daqui. Isso tem em várias peças da Shein na parte de gestante. Então, dá pra você usar durante a gestação, dá pra usar no pós-gestação. Que, assim, eu tô tentando pensar muito por esse lado, né? E usar depois. Tem esse cadarcinho fake aqui, pra poder fazer uma graça, né? Fazer um lacinho e tal. Eu já tô querendo comprar de outras cores essa daqui. <risos> Sinceramente, porque eu achei o tecido gostoso, assim, sabe? Pra ficar em casa e tal. E tá pra chegar o inverno agora, né? A gente, na verdade, já entrou. Não, a gente tá no outono. Então, a minha barriga, ela vai chegar no ápice, assim, é dos nove meses, quando tiver inverno. Então, eu já tô me preparando pra isso. Atrás, ela tá assim, toda lisa. O tamanho parece ser bom, tá? O comprimento dela. E a barra, ela é assim, normalzinha. Aproveitando a blusinha pra, esse, pra experimentar com essa calça também. Deixei ela no máximo pra vocês verem o quanto ela estica. Olha isso. Gente, maravilhosa essa calça, sério. Ela é muito confortável, muito mesmo. Então vocês conseguem ver que, tipo, pra baixar tudo, ela é... Nossa, ela é extremamente confortável. O tamanho dela fica, assim, não fica tão certinho, né? Eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais longa também. Mas é aquela questão que eu falei pra vocês, né? Estatura e tudo mais. Se você for muito alta, talvez ela fique, tipo, muito curta. Talvez eu até usaria ela assim no máximo mesmo. Achei que não tá, não tá feio, não. E a barriga tá crescendo, né? Então daqui a pouco ela vai estar, tá, tipo, desse tamanho. Então acho que eu vou deixar assim mesmo. Não vestido. Comprei na cor preta. Porque eu sou a pessoa neutra, né, galera? Quem acompanha aqui o canal sabe disso. Ele tem um tecido bom também. Deixa eu ver se vocês conseguem ver assim de pertinho. Ele, ele imita um tricô, crochê. Eu sei a diferença. Mas não é, você consegue perceber que não é. Ele só tem essa textura que imita, né? Esse foi no tamanho L também. Então, um vestido de manga longa, porém ele não é muito comprido, tá? Ele é um vestido até que curto. E ele vem, a gola vem até aqui. Esse daqui foi um achado, porque eu peguei na venda flash. Eu nem tava procurando lá na venda flash. Tava só na parte de gestantes mesmo e acabei gostando desse vestido. E quando eu vi o valor, foi, nossa, melhor ainda. Mas mesmo fora de promoção, eu creio que ele vale a pena por conta do tecido. É um tecido mais grossinho e gostoso de usar. Eu acho que não vai pinicar a parte de dentro. Ela é lisa. Essas texturas vocês estão vendo da parte de fora aqui, ó. Olha só a beleza desse vestido. Gente, ele veste muito bem. Ficou certinho a manga. Vou mais pertinho o detalhe. Não ficou tão curto quanto eu achei que ficaria, né? Então, gostei, é um ponto positivo. E olha isso, como ele veste bem. Sim, ele fica bem coladinho no corpo. Mas ele é confortável, tá? Então vocês conseguem ver que ele ainda tem uma sobrinha aqui. A gola ficou bem certinha. De lado pra vocês verem. Vamos para a última peça. A última eu comprei um macacão. Gente, foram poucas compras dessa vez, porque eu não tô investindo muito em roupa de gestante. Tô investindo só nas coisas do bebê mesmo roupinha pro bebê, coisinhas pro bebê, então a mãe ela vai assim, se adaptando da forma que dá vou usando as roupas que eu tenho até não servir mais assim, voltando para as comprinhas comprei esse macacão ele é bem largão mesmo isso acho que eu peguei no tamanho L também é, tamanho L, então tudo eu peguei no tamanho L galera, então vocês conseguem ver que ele é bem largo, né olha isso, é, acho que dá pra dar uma regulada aqui, é, dá pra regular porque ele amarra essa parte da frente, ó. Consegue ver que dá pra dar um nozinho aqui. Por ele ser bem largo, você tem que usar sempre com uma, uma blusinha de manga, né? Ou de manga comprida. Então, eu vi umas fotos de inspiração lá no, nos comentários da Shein, que eu achei belíssimo. Com uma, uma blusa de manga comprida. Eu vou experimentar, talvez, com o vestido. Pra vocês verem como que fica, porque eu não tenho blusa de manga comprida branca, porque eu acho que vai ficar super lindo. O tamanho, talvez eu tenha achado um pouco curto, mas o tecido, eu queria que desse pra vocês tocar nisso daqui. É bem gostoso. Então assim, estou feliz com todas as minhas comprinhas, acho que vai dar tudo certo por aqui. O tacão eu experimentei com a mesma blusa preta. Assim, não ficou terrível, mas também não ficou maravilhoso. Com uma blusa branca, eu acho que ficaria muito top, sério. Ou uma que fosse um pouco mais clara, né? Esse macacão dá a impressão de que minha barriga ela tá até maior do que ela é. 
Parece que eu tô muito grávida, né? Esse é o comprimento dele. Eu confesso que eu queria que fosse um pouquinho maior, sabe? Que ela fosse um pouco mais larga, da mesma forma que ela é em cima, ela fosse até embaixo mais larguinha, que eu acho que vestiria um pouco melhor. Mas também pode ser pela questão da, na minha estatura, né, no meu corpo e tudo mais. Porque eu também tenho uma panturrilha gigante, né? E não amarrei direito aqui, então tá mais ou menos. Talvez eu desceria um pouco mais o macacão, já que eu tô com uma blusa por baixo, né? A lateral dele bem aberta, né? E as costas. Eu vou usar mais nessa proposta mesmo, que ela é mais larguinha, mais embaixo. Então, eu acho que fica bonito assim. E o tecido maravilhoso. Essas foram as comprinhas de hoje. Foram poucas coisas né, que eu pedi. Mas como eu disse pra vocês, eu tô focada num momento que eu tô gastando muito com o bebê. Então, tô investindo bastante né, nas roupinhas, no conforto do bebê. E por hora são essas comprinhas. Mas eu posso trazer num próximo vídeo comprinhas de cosméticos, de beleza, que eu também fiz voltada né, para a gestante. Porque quem já foi gestante sabe o quanto a gente fica restrito né, de usar alguns tipos de cosméticos por conta de alguns ativos. E pensando nisso, eu comprei alguns produtos específicos. Não esquece de deixar o seu like se você ficou até aqui. Isso me ajuda demais na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. E se inscreve também para você continuar acompanhando essa nova saga da minha vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.